വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫയർമാൻ സിലബസിലെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് സി പി ആറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സി പി ആറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സി പി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുക കാർഡിയോ പൾമണറി റെസസിറ്റേഷൻ എന്നാണ് ഈ സി പി ആർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാർഡിയാക്ക് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചോ എട്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിനിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഒക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ സി പി ആർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സി പി ആർ എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാം രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ കാർഡിയ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ അതായത് ഹാർട്ടിലോട്ടും ബ്രെയിനിലോട്ടുമുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സി പി ആർ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സി പി ആറിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ബ്രെയിൻ ഹാർട്ട് ആൻഡ് അതർ വൈറ്റൽ ഓർഗൻസ് ഇൻ എ വിക്റ്റിം ഹു ഹു കനോട്ട് ഡു സോ ഫോർ ഹിം ഓർ ഹർ സെൽഫ് അതായത് സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ബ്രെയിനിലോട്ടും ഹാർട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഓർഗനിലോട്ടും ഒക്കെ ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സി പി ആറിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി എ ബി എന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ അത് സർക്കുലേഷൻ എയർ വേ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ എയർ വേ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പഠിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഞാൻ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം സി പി ആർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പ്രഷൻ എയർ വേ ബ്രീത്തിങ് അതായത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാർഡിയ കമ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കണം പിന്നീട് പ്രോപ്പർ എയർ വേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി അത് അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാനുവലി നമ്മളത് ചെയ്യുക പിന്നീട് ബ്രീത്തിങ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലാകാത്തവർ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഒരവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ബ്രീത്തിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സി പി ആർ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഇപ്പം കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സി പി ആറിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി എ ബി ആണ് സി എ ബി എന്താണ് സർക്കുലേഷൻ കമ്പ്രഷൻ എയർ വേ ബ്രീത്തിങ് അത് സി എന്നുള്ള സർക്കുലേഷനോ കമ്പ്രഷനോ ആവാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കുക ഇനിയും നമ്മൾ ഈ സി പി ആർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ഷേക്ക് ആ യു ഓക്കെ ആൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് അത് ഇങ്ങനെ എന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുലുക്കിയിട്ട് എന്താ എങ്കിലും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് പൾസ് പൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് പൾസാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക പൾപ്പേറ്റ് കരോട്ടിഡ് പൾസ് അതായത് ടെൻ സെക്കൻഡിൽ നോക്കും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഈ നെക്കിലിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ടിട്ടാണ് അത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് പൾസാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക പൾപ്പേറ്റ് കരോട്ടിഡ് പൾസാണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നോക്കുക ഇനി പൾസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സി പി ആറിൻ്റെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സി പി ആറിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ചെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ തേർട്ടി ഈസ് ടു ടു ആണ് അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് ഇഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്തിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് കമ്പ്രഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത്
അതായത് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് താഴോട്ട് ആ അത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വരെ ഇത് ജസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്കത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കുക റിലീസ് ദ പ്രഷർ ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ലീനിങ് ഓൺ ദ ചെസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്രഷൻസ് ടു അലൗ ഫുൾ ചെസ്റ്റ് റീഗോ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക അത് നോർമൽ രീതിയിലോട്ടാവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദ കമ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് റിലീസ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ഈക്വൽ ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് രണ്ടും ഒരേ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കണം ഈച്ച് ടൈം യു പ്രസ് ഡൗൺ അലൗ ദ ചെസ്റ്റ് ടു റൈസ് ഫുള്ളി എഗെയിൻ ദിസ് വിൽ ലെറ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബാക്ക് ടു ദി ഹേർട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവലിലായിരിക്കണം അതെ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തിന് സഹായിക്കുമെന്നാണ് അതായത് ഹാർട്ടിലോട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ തിരിച്ച് പോകുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഈക്വൽ ഡ്യൂറേഷനിലായിരിക്കണം അത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡു നോട്ട് അലൗ യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ഓ കം എവേ ഫ്രം ദ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ അതായത് മാറിലിൽ നിന്നും അതായത് ആ സെൻ്റർ പൊസിഷനിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ കൈ ഒരിക്കലും ഷിഫ്റ്റ് ആവരുത് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗിവ് തേർട്ടി ചെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻസ് ഇൻ ദിസ് വേ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കം കമ്പ്രഷൻസ് എമ്മിൻ അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറോ ഇരു നൂറ്റി ഇരുപതോ ഇല്ല കൂടാൻ പാടില്ല തേർട്ടി കമ്പ്രഷൻസ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ചെയ്യണം ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ദി എയർ വേ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സീക്വൻസ് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റിനകത്ത് സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻസ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ സി എ എന്താണ് എയർ വേ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ബിഫോർ ദ എഫക്റ്റീവ് റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്തിങ് ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് എ പേഷ്യൻറ്റ് എയർ വേ മസ്റ്റ് ബി കൺഫേംഡ് ഓർ ഇഫ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഓപ്പൺ ദ മാനുവൽ അതായത് എയർ വേ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഫോർ ഹെഡിൽ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ ആ മുഖ ഫേസ് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നതിനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് വായിച്ച പ്രൊസീജിയറ് ഒരു ഇമേജായിട്ട് കാണിച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രൊസീജിയറ് അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുക വൺസ് ദ എയർ വേ ഹാസ് ബീൻ സെക്യുവേർഡ് ദ റെസ്ക്യൂർ ഡെലിവേഴ്സ് ബ്രീത്ത് ടു കീപ്പ് ഓക്സിജൻ മൂവിങ് ത്രൂ ദ വിക്റ്റിംസ് ബോഡി അതായത് എയർ വേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ബ്രീത്തിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സി പി ആറിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇത് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡീ ഫൈബ്രിലേറ്റർ കിട്ടുന്നത് വരെ അതായത് ഡീ ഫൈബ്രിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസാണ് നമ്മുടെ കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസ് നോർമൽ അതായത് കാർഡിയാക് റിതം നോർമൽ രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ഡീ ഫൈബ്രിലേറ്റർ ഇത് കിട്ടുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം സി പി ആർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൻ എക്സ്ഹോസ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ടയേർഡ് ആകുന്നത് വരെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നോർമൽ രീതിയിലാകുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് കിട്ടുന്നത് വരെയൊക്കെ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സി പി ആർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സി പി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സി പി ആറിന് അപ്പോൾ ഏത് പൾസാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി സി പി ആറിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അതായത് ഒരു മിനി മിനിറ്റിൽ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ അതെങ്ങനെയാണ് മുപ്പത് കമ്പ്രഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാം പിന്നീട് ആ ഒരു ഫൈവ് ഇഞ്ച് ക്ഷമിക്കണം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഹാർട്ട് കമ്പ്രഷൻസ് നൽകേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുക പിന്നീട് ഈ കമ്പ്രഷൻ സി പി ആറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് അതിനകത്ത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കൂടാതെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ